வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் அஸ்லாம் சிராஜுதீன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஈதர் ஃப்ராகில் உள்ள செகண்ட் சாப்டரான பிளான் எவ்ரி டே இன் அட்வான்ஸ் இந்த சாப்டரில் ஆலன் லக்கினுடைய ஒரு கோட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு பிளானிங் இஸ் பிரிங்கிங் த ஃபியூச்சர் இன் டு த ப்ரெசண்ட் ஸோ தட் யூ கேன் டூ சம்திங் அபவுட் இட் நவ் அதாவது பிளான் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம ஃப்யூச்சரை ப்ரெசண்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம் அதன் மூலியமாக நம்ம எதிர்காலத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை இன்றைக்கி நம்மளால் பண்ண முடியுங்கிறாரு இந்த சாப்டரோட ஆரம்பத்திலேயே ஒரு கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது இருக்கிறதுலேயே ஒரு அசிங்கமாக இருக்கிற தவளையை எப்படி சாப்பிட்றது இதுக்கான பதில் அதை சாப் சாப்பாக வெட்டி ஒவ்வொரு பைட்டாக சாப்பிடணுங்கிறது தான் இதை கேட்குறதுக்கு அருவறுப்பாக இருந்தாலும் இங்கே அவர் இந்த தவளையை மென்ஷன் பண்ணுறது நம்ம பண்ண போகிற கஷ்டமான டாஸ்க் ஸோ நமக்கு அப்படி ஒரு டாஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாரு நம்மளுடைய மைண்ட் திங்கிங் எபிலிட்டி பிளான் அப்புறம் டிசிஷன் இந்த நாலு விஷயம்னா ப்ரொக்ராஸ்டினேஷனை ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய பவர்ஃபுல்லான டூல்னு சொல்கிறாரு பிளான் பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியம்னு உணர்த்துறதுக்காக ஆலக் மெக்கின்சியுடைய ஒரு கோட்டிங்கை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு டேக்கிங் ஆக்ஷன் வித்தவுட் திங்கிங் திங்ஸ் த்ரூ இஸ் அ ப்ரைம் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு செயலில் பிளானே இல்லாமல் இறங்கணும் அப்படின்னா அந்த செயல் தோற்று போகிறதுக்கு உண்டான பெரிய பிரச்சனையாகவே அதுவாக தான் இருக்குங்கிறாரு நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்டரில் ஒரு ஃபோர் டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இன்க்ரீஸ் யோர் ரிட்டர்ன் ஆன் எனர்ஜி நம்ம நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற நம்ம ஃபிசிக்கல் எனர்ஜி மென்டல் அண்ட் எமோஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ் அத்தனையுமே ரிட்டர்ன் நமக்கு கிடைக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறது தான் நம்ம ஒர்க்கில் நம்ம வைக்கக்கூடிய டாப் கோலாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அதை நம்ம எப்படி பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க்குக்குள்ளே இறங்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி போயிருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம எனர்ஜியை பாதி சேவ் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு சிக்ஸ் பி ஃபார்முலான்னு ஒன்று சொல்கிறாரு ப்ராப்பர் ப்ரையார் பிளானிங் ப்ரிவென்ஸ் புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது நம்ம ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது மோசமாக நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுலேருந்து நம்மளால் பாதுகாக்க முடியும் செகண்ட் டாபிக் டூ ஹவர்ஸ் பெர் டே நம்ம பிளான் பண்ணுறது எவ்வளோ டீப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அடுத்த நாளை ஒரு டூ டூ லிஸ்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை பிளான் பண்ணணும் அப்படி பிளான் பண்ண லிஸ்ட்லேருந்து நம்மளால் ஒரு டாஸ்க்கை பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை நெக்ஸ்ட் டேக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம நாளுடைய இடையில் புதுசாக ஒரு டாஸ்க் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுது அப்படின்னா அதை நம்ம லிஸ்ட்டில் முதல்ல சேர்த்துட்டு பிறகு அந்த டாஸ்க்கை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இந்த டூ டூ லிஸ்ட்டை நம்ம பண்ணக்கூடிய நாள்லேருந்து முந்தின நாள் நைட் க்ரியேட் பண்ணுறது பெட்டரான ஐடியா ஏன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணி திரும்ப படுத்த பிறகு நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் அந்த தாட் ஓடிகிட்டே இருக்கும் இப்படி நடக்கிறது மூலமாக நம்ம காலையில் எழுந்திருக்கும் போது நம்ம லிஸ்ட்டில் உள்ள ஏதோ ஒரு கேள்விக்கு நமக்கு காலையில் பதில் கிடைக்கலாம் ஆர் ஒரு பெட்டர் ஐடியாஸ் நமக்கு வரலாம் ஸோ நம்ம எவ்வளோ டைமை பிளானிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரம் நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் டாபிக் நம்பர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நோக்கத்துக்கும் தனித்தனியாக ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு யூடியூபர் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு லிஸ்ட்டும் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு லிஸ்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணணும் பிறகு இதை ரெண்டையுமே மர்ஜ் பண்ணி மந்த்லி டாஸ்க்காக நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அதை சுருக்கி வீக்லி டாஸ்க்காக கொண்டு வரணும் இப்போது இந்த ரெண்டையுமே மர்ஜ் பண்ணி டெய்லி டாஸ்க்குள்ளே எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் ஃபோர்த் டாபிக் பிளானிங் அ ப்ராஜெக்ட் நம்ம நம்மளுடைய வேலையில் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையுமே ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம அடிக்கடி பார்க்குற இடத்துல ஒட்டி வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிஸ்டமில் அடிக்கடி பார்க்குறோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் பக்கத்தில் உள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம அதை ஒட்டி வைக்கணும் இங்கே டென் நைன்டி ரூல்னு ஒரு ரூல் சொல்கிறாரு நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைமை பிளானிங்குக்கு ஒதுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் ஸ்பேஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் இதெல்லாம் தான் சாப்டர் டூவில் பிரெயின் ட்ரீசி சொல்லியிருக்காரு